Hay veces que la vida te tiene algo preparado, aunque lo veas negro, hay un momento en tu vida que puede cambiar. Creo en el destino, no lo sé al 100%, pero lo que sí creo es en los golpes de suerte y en trabajar duro para conseguir tus sueños. Me llamo Lucas Ordóñez y pasé de jugar a la play en casa a ser piloto profesional y correr las 24 horas de Le Mans. Bueno, haciendo memoria de cómo empezó todo, pues recuerdo desde los cuatro años eh, ya estábamos eh, subidos en una moto, ¿no? Vivíamos en Aravaca toda la vida. Gracias a mi padre, que era muy aficionado a los coches, un enfermo, desde enanos estamos subidos tocando volantes, ruedas, bicis. Teníamos un pequeño garaje donde mi padre metía los coches y se fusicaba, se cambiaba las pastillas de freno y hacía cosas. Y ahí nace un poco la afición que teníamos pues, por mecanicar. Un día apareció mi padre con un kart. Esto es para que os entretengáis los fines de semana y no salgáis de fiesta, ¿no? Lo recuerdo perfectamente. Yo tenía nueve años y la verdad es que recuerdo el momento que apareció el kart en, en la rampa de casa. Eh, aluciné, ¿no? Él era un chaval que iba todo el día haciendo ruidos de coches y de motos, eso lo definía, ¿no? Un conocido un día nos dejó probar un, un car en un circuito y fuimos muy bien. Alguien le dice a mi padre, o no sé cómo fue la manera, que estos chavales tienen que competir. Y ya ahí es cuando a mi padre le surge el gran problema, ¿no? De que ya no es jiji, jaja, entrenar, sino ya competir, ya equipamiento, ya más inversión para poder correr en el Campeonato de Madrid, ¿no? Recuerdo ese primer fin de semana de muchísimos nervios, porque está acostumbrado a dar vueltas con mi hermano, pero ahí era todo nuevo para mí, ¿no? Todos los equipos eh, mecánicos... Y bueno, todo acabó bien ese fin de semana porque acabé segundo en mi primera carrera y recuerdo no creérmelo, ¿no? Descorchar esa botella de champán... No tenía ni idea ni cómo descorchar la botella, ¿no? Tenía 10 años. O sea, mía que tengo poca memoria, pero ese fin de semana lo tengo metido en mi cabeza como un paso, un paso más, ¿no? Llega el momento en el que mi padre, a final de temporada, oye, haceros una idea que esto se acaba. Mi hermano estaba ya como piloto profesional, ahí yo tenía 14, 15 años y sabía que lo tenía muy, muy difícil, ¿no? No pude dar los resultados que me daban, pues digamos, una puerta para conseguir un puesto en la Fórmula 3. Y en ese momento recuerdo eso, es decir, joder, Lucas, a darlo todo. Me puse a hacer presentaciones, mi hermano me ayudaba, llamé a muchísimas puertas, empresas, contactos eh, para conseguir ese patrocinio, pero sin éxito. O sea, es muy, muy difícil conseguir esas cantidades para ser piloto, ¿no? Entonces ahí se truncó mi carrera deportiva. Y la frustración era enorme. Ya tenía la adrenalina, tenía la, la gasolina metida en las venas y parar de golpe a esa edad, ¿no? 14, 15 años. Cuando ves que rindes, que eres competitivo, él bueno, hizo podiums en una categoría de iniciación sin haber casi entrenado. O sea, lo pasas mal, es un chaval que se le han quitado su ilusión. Pero bueno, así es la vida. Mientras estudiaba para ganarme unos Eurillos, trabajaba de coach y de monitor de conducción. Aquel día en el que empiezo por la mañana, un día más de trabajo, pues no me imaginé que, que abriría una revista y que ese golpe de suerte, de esa oportunidad, iba a cambiar mi vida. ¿Has soñado alguna vez en ser un piloto de carreras de verdad? Gracias a PlayStation 3 y Nissan podría serlo. Vi un anuncio. Se busca piloto de lo virtual a lo real para convertirse en piloto profesional y dije, Dios mío, esta es la mía. Conductores del mundo, calentad motores. Volví a casa, me informé y ya vi que la competición empezaba desde casa, online. Tenías que hacer el mejor tiempo para clasificarte. Y me dice, oye, a ver esto, que, que, que si hago esta vuelta, entro entre los eh, tres primeros de España 
y tengo opción y digo, bueno, pues, pues fenomenal. Me acuerdo que estaba jugando con el mando porque inicialmente no teníamos volante, es imposible, no pasó del, del 500 y pico, y digo, joder, no puede ser que, que seamos tan malos. O sea, y de repente pues ya empezó hoy a mejorar con el mando y yo decía, es imposible que vayas tan rápido con el mando. O sea, él tenía un, pues un talento, con lo cual empezó a avanzar y ya se compró un volante, ya no sé qué, se encerró. Y yo me acuerdo que le decía, Lucas, me acabo de hablar loco, pero si es que no vas a poder ganar a esta gente. O sea, que es gente que está ahí metida millones de horas. Mis amigos me llamaban loco, que qué haces metido en una PlayStation, para qué. Completamente bloqueé el cuarto de estar de casa de mis padres, me hizo una montaña de cojines, el volante en una mesa baja agarrado con cinta americana para que se quedase bien fijado, los pedales con una pila de libros bloqueando para que no se me fuesen los pedales hacia adelante. Ahí es donde empecé ya pues, a hacerme una rutina, yo estaba estudiando el máster que llegaba a las 10 de la noche cenaba algo rápido y me ponía a entrenar. De 11 de la noche a 1 de la madrugada, todos los días, era tan, tan alto el nivel que eran vueltas y vueltas y vueltas, mínimo error y volver a empezar. Cambiabas un poquito de marchas antes y ya perdías esa décima que te faltaba. Y tenía esa capacidad, oye, pues se ponía, pum, y bajaba a tres milésimas. Ya estoy otra vez dentro en el corte de los tres primeros. En ningún momento pensabas, oye, va a ganar esto y va a llegar donde ha llegado. Pensaba que pues, estaba jugando a la consola y que dejase de perder el tiempo que se dedicase a la, pues eso, a acabar el máster. Mi hermana, mi madre no entendían nada y mi padre tampoco, no se creía nada, ¿no? Dice, pero ¿cómo de la PlayStation de un videojuego puedes, te van a llamar para correr un coche real? O sea, me lo preguntaba, Lucas, si lo consigues, ¿vas a ser realmente piloto profesional? Recuerdo esa última noche con mi hermano, hasta las tantas de la madrugada, lo di todo. Recuerdo que fue una noche muy tensa porque al final tienes más estrés, más tensión, más cansancio y los tiempos no salen. Se acaba la clasificación online y ahí veo que estoy clasificado, pero hasta que nadie me llama o, o me llega un email, pues no me lo creo. O sea, yo le daba a refrescar al correo, te, te lo juro, lo recuerdo. Y por la tarde, bien a la tarde, o sea, tras unas cuantas horas, llega el correo deseado. Enhorabuena, Lucas, has sido clasificado para la segunda fase de GT Academy. Y ahí es cuando lo celebró como un loco. O sea, me vuelvo loco. Fueron tantas horas, tanto sacrificio, eh, cancelar tantas cosas, que el, el recibir ese correo de que estaba clasificado fue, fue muy fuerte, ¿no? Una prueba de que podía conseguir mi sueño, ¿no? De, de ser piloto. Vio donde nadie vio y entonces luchó y tuvo la capacidad de ganar online con la PlayStation porque una cosa es conducir una moto, una bici, un kart o un coche y otra cosa es jugar a la PlayStation, tiene una capacidad de adaptación que... Una vez recibo ese correo nos citan una fecha en el karting de Carlos Sainz a los 20 mejores y recuerdo ir muy nervioso, no dormir en toda la noche, fui yo solo, había un grupo de chavales, hola, soy Lucas, tal, ah, hola Lucas, tal, enhorabuena, tal, no sé qué, porque eran los otros chavales con los que había competido online durante un mes, ¿no? Entonces nos vimos las caras por primera vez, una cola accediendo a los simuladores y uno a uno, como si fuera una operación triunfo. Y ibas viendo cómo iban pasando, iban como pues eh, registrando los tiempos de cada participante y fuera. Y yo veía que la gente estaba súper nerviosa, tanto en la cola como en el simulador, cometiendo errores, súper nerviosos. Y yo ahí dije, Lucas, ¿qué puedes hacer aquí para ser mejor que ellos y batirles? Eh, lo primero, tranquilizarte. O sea, y, y, y lo, lo segundo, intentar conducir como si estuvieras en casa. Lo que me centré en esa cola, recuerdo perfectamente, es no intentar hacer la vuelta perfecta, sino hacer una vuelta tranquilo, pero sin errores, y la segunda atacar. Yo hice mi tiempo y no sabíamos el ranking ¿no? de los tiempos que hicieron los anteriores eh, participantes y los que venían después. Entonces los nervios eran eh, tremendos. Recuerdo que sabía que un buen tiempo era este y lo superé. Entonces yo estaba ya contento conmigo mismo, pero eh, no tenía ninguna certeza de que estaba clasificado. Entonces,
termina toda la selección y nos convocan a todos. Y ahí dicen los tres mejores, fulanito, fulanito y Lucas Ordóñez. Y yo, Buah, Dios mío, en mi vida. Recuerdo llamar a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, que me voy a Silverstone, tú, que no me lo creo, al mítico circuito inglés con tanta historia detrás, a las finales europeas de Jet Academy. Welcome to day one of GT Academy. For the next five days, you guys are going to be under constant scrutiny. We're going to be testing your physical endurance, your mental agility, and above all, your driving skills and your ability to learn. The prize is completely unrivaled. To go from being a bedroom gamer to being a professional international racing star. Can you transfer virtual to reality? El día uno comienza el campus, entrevistas y nos hacían una prueba física. Yo era un desastre, o sea, mitad de tabla para abajo en los resultados de físicamente. Te entrevistaba un psicólogo y te sacaba lo, lo, las profundidades de tu cabeza. Entonces yo estaba un poco desconcertado. Pasó el primer día, el segundo día, vi que no había pruebas de conducción, yo ya nervioso porque yo creía que las pruebas de conducción era donde podía destacar. Madre mía, aquí no hay donde pueda yo explotar mi potencial y, y que, que, que no tenía opciones de, de ganar esto. A la tercera jornada eh, ya empezó lo, lo bueno, ¿no? Estamos durmiendo en el campamento y de repente, ¡faca! Un, un petardazo a las 4 de la mañana, empiezo a escuchar voces gritando, ¡vamos! En inglés todo esto, ¡come on! ¡Wake up! No sé qué. Eh, tirando más petardos, tirando cosas, vestiros y vamos a correr, no sé qué. Y claro, yo abro los ojos y veo dos militares, o sea, vestidos de militar, y digo, esto qué narices es. Eh, empezando a, 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 a levantarnos a todos, todos a, a la pista, al circuito, en tres minutos. Lo, eh, tal, poneros lo imprescindible y el que y va a ser una, una carrera por el circuito. El que pierda se va a su casa. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No me lo puedo creer, tal, no sé qué, me pongo el pantalón, una camiseta, las zapatillas, nos ponen a correr de noche detrás de un GTR, un coche, y, y, y claro, o sea, yo que no estaba físicamente muy bien, digo, Dios mío, en mi vida, lo di todo, o sea, se me salía el pulmón, bueno, tremendo el esfuerzo que hice, porque veía que es que realmente, que el que último se, se iba a su casa. Un circuito de cross en el que entrenan los militares allí, lleno de fango por la selva, eh, arrastrándonos por el lodo, buceando del barro, escalando una muralla en la que yo me caigo y me hago un esguince, sangre por el brazo, eh, no sé si me hice sangre también por la cara, o sea, fueron pruebas realmente extremas. Llegaron los dos últimos días y ahí sí que ya fue eh, conducción a saco y ahí es donde ya empiezo a ver que, que tengo opciones, que se fijan más en mí, que empiezan a poner más cámaras a grabarme, me empiezan a hacer más entrevistas. Y dije, Lucas, aquí algo pasa, que se están fijando en mí. Empezaba a ver que, que yo ascendía en el ranking y el último día ya llegó la prueba final, que era con un Nissan GTR, con el mejor monitor de Silverstone y una vuelta al circuito cronometrada y me salió muy bien. Hice la vuelta, me dio la enhorabuena. Rob, que se llamaba, pues me dijo, Lucas, enhorabuena. Pero que sepas que esto no quiere decir que haya sido el campeón. No solo valoraban lo bueno que fueses, lo rápido que fueses, valoraban cómo eras, cómo eras con los medios de comunicación, porque para ser piloto y, y representar este proyecto en Dubai no vale un chaval que que no pudiese hablar a la cámara o que pudiese contar su experiencia. Tenías que ser algo completo, ¿no? Se acabó la clasificación, terminamos a media tarde y hasta las, yo qué sé, nueve de la noche no, no nos convocaron en el hotel, en una gala, una entrega de premios. Estaba luchando contra este noruego, contra el alemán, contra el francés, por llevarnos el premio de nuestra vida. Compañeros que habían competido me decían, Lucas, has ganado tú, seguro. Otros, jo, el noruego es que es muy bueno, habla muy bien inglés, ha sido el mejor en las pruebas físicas. 
es guapo o tú no, <risa> ¿sabes? Eran muchas dudas en las que no teníamos nada claro quién iba a ganar. Hasta que llegó ese momento, el speaker nos convoca, todos ahí y el campeón de Jet Academy es... Lucas O'Donnell. Oh, I'm feeling so happy. It's a dream come true. En nada más decirme el nombre y, y decirme que era el campeón, se me vino pues eso, todo el esfuerzo que, que había puesto para, para conseguirlo. ¿no? Es que había ganado 25.000 tíos jugando en casa. Luego se fue a Londres, él solo, ahí, con, con gente de todo el mundo, hablando un poquito de inglés y, 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 coño, y gana un evento, un premio, y dices, bueno, pues a ver qué es esto. Y además es competir en, en, en un coche de carreras de verdad en Dubái 24 horas con un ex piloto de Fórmula 1, después de, bueno, de haber tenido que dejar de correr en car, era la bomba. Siempre he tenido esa um, fobia, ¿no?, a ser el segundo, soy el hermano de medio, digamos, el segundo. Mi hermano consiguió el sueño de ser piloto profesional y, y yo no. Y cuando ya me dan el premio de campeón de Jet Academy, pues ese complejo de segundón o ese complejo de no conseguir tus sueños da un giro de 180 grados. Es de, de las cosas que, que mejor recuerdo tengo, me emociona y todo. Eh, miras para atrás y es un sueño ¿no? eh, que pudimos vivir y por eso me emociono. Al final estás con tu padre, con tus hermanos, disfrutando de una pasión eh, que encima luego nos ha llevado a construir nuestras vidas. Una vez soy campeón de GTA Academy, mi vida cambia radicalmente. ¿no? Recuerdo que fueron tres meses hasta enero de 2009 eh, de absolutamente no parar entre Inglaterra y, y España ¿no? para sacarme la licencia internacional y llegar a las 24 horas de Dubai en enero de 2009 preparado. Dubai las 24 horas 2009 era el premio de Jet Academy con un coche de carreras de alto nivel con Johnny Herbert, ex piloto de Fórmula 1 de compañero de equipo y otros dos pilotos profesionales y conseguimos hacerlo bien. Fue una carrera muy dura, muchos problemas mecánicos, pero había tanta presión, tantos medios de comunicación presentes en Dubai invitados para verme debutar, que el éxito fue rotundo. ¿no? Acabar, no tener yo ningún percance, no tener ningún accidente, hacer los tiempos que hacían los pilotos profesionales, eso ya fue un éxito tan rotundo que abrió las puertas a, a que esto continuara. Ya empecé a competir en un Campeonato de Europa, conseguimos en el primer año el segundo puesto en el Campeonato de Europa de GT4 y en 2011, a los dos años, debutamos en las 24 horas de Le Mans, en la carrera más prestigiosa del mundo del motor y conseguimos esa pole position y un segundo puesto. Conseguir ese podium en Le Mans el primer año y tan solo dos años después de venir de, de la PlayStation fue un éxito tan gigantesco que esto ya despegó. Ya empecé a competir en las 24 horas de Nurgreen con Kazuno y Yamauchi, el creador de Gran Turismo. Conseguí el Campeonato de Europa de GT3 en 2013. Ya Nissan me ficha para irme a Japón, a la sede global y competir en Japón, vivir en Japón como piloto oficial. Era la cuna del automovilismo, la base de la marca para la que trabajaba y fueron unos años increíbles. Han sido más de 12 años de carrera deportiva que me han dado muchos éxitos, también mucho sufrimiento, mucho sacrificio, más de ciento y pico vuelos al año fuera de casa. Fue una época súper dura, pero a la vez un sueño. ¿no? Cuando me quejaba de que estaba en el vuelo 95 del año y no podía más ya de viajar, me daba otra leche a mí mismo en la cara y decía, Lucas, vuelve 15 años atrás y piensa dónde estabas y dónde estás ahora, ¿no?
historia yo la cuento y, y o es mi hermano, o sea, me, me emocionaba. Pues coño, es que eh, como no me voy a emocionar, es, es de libro. El sueño de, de todos, el suyo y mío, era correr 24 horas de Mans o un Dakar. Y el tío lo ha hecho y, y, y dos veces. Es vivir un sueño. A Lucas que fracasó, pues le diría que, que siguiese esforzándose, que la vida son altibajos y al final eh, todo tiene su recompensa. ¿no? Persigue tus sueños, ¿no? lucha por tus sueños porque se pueden hacer realidad. ¿no? Confía en ti mismo y, y lo, el sueño llegará. Thank mm -hmm. you.